ইলিশ মাছের অন্যতম প্রজনন অঞ্চল হিসেবে চাঁদপুরকে ইলিশের বাড়ি নামে ডাকা হয় ট্রাভেল ভোল্টেজের আজকের এই ভিডিও থেকে জানতে পারবেন কিভাবে ঢাকা থেকে লঞ্চে করে চাঁদপুরে যাবেন চাঁদপুরে কোথায় ইলিশের বাজার বসে কোন সাইজের ইলিশের দাম কত কোথায় খাবেন কি কি দেখবেন কি কি সমস্যা হতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ একটি ভ্রমণ নির্দেশনা আই হোপ ট্রাভেল ভোল্টেজের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে চাঁদপুরের ইলিশের বাজার ভ্রমণ সম্পর্কে আপনার প্রায় সব কিছুই জানা হয়ে যাবে আমাদের চাঁদপুরের এই ভ্রমণটি আমরা দুই বন্ধু মিলে উত্তরা মেট্রো রেল পয়েন্ট থেকে সকাল দশটায় শুরু করছি মেট্রো রেলে ওঠার প্রধান কারণ ছিল সময় বাঁচানো যেহেতু আমরা ঘুম থেকে একটু দেরিতে উঠেছিলাম তাই আমরা প্ল্যানিং করলাম আমরা যদি মেট্রো ট্রেনে উঠে আগারগা পর্যন্ত যেতে পারি তাহলে আমাদের সময়টা অনেক সেভ হবে প্রথমেই উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগা স্টেশন পর্যন্ত টিকিট কেটে নিলাম ঢাকা থেকে চাঁদপুরে যাওয়ার সব থেকে ভালো সময় হচ্ছে খুব সকাল সকাল সদরঘাট পৌঁছানো দেরিতে সদরঘাট পৌঁছালে কি কি সমস্যা হতে পারে তাও জানতে পারবেন এই ভিডিও থেকে আমার পাশে যে ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে আমার ছোটবেলার বন্ধু ওরও একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আপনারা চাইলে আমার এই বন্ধুর ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করে ভ্রমণ রিলেটেড আরও অনেক ভিডিও দেখে আসতে পারেন আগারগা স্টেশন থেকে নেমে একটি সিএনজি নিয়ে চললাম সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের দিকে সদরঘাটে এসে পৌঁছালাম দুপুর একটা পঁয়ত্রিশে টার্মিনালের ভিতরে প্রবেশের জন্য জনপতি দশ টাকা করে টিকিট কাটতে হবে দুপুর দুইটা তিরিশ মিনিটে ইগল তিন ঢাকা থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে টার্মিনাল থেকে ঢাকা টু চাঁদপুরের লঞ্চগুলো দেখে ভালোই লাগছে ইগল থ্রি লঞ্চের টাইমিং শিডিউলটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে দুইটা তিরিশ মিনিটে লঞ্চ ছাড়ার কথা ছিল ঠিক দুইটা তিরিশ মিনিটেই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে লঞ্চে থাকা এক কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে প্রতি এক ঘন্টা পর পর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে লঞ্চ ছেড়ে যায় তবে সময়ের সাথে লঞ্চ চলাচলের টাইমিং শিডিউলও পরিবর্তন হতে পারে লঞ্চ ছাড়ার পর ভাবছিলাম চাঁদপুর পৌঁছাতে সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা অর্থাৎ প্রায় বিকেল হয়ে যাবে আর বিকালবেলা চাঁদপুরের ইলিশের আড়তে ইলিশ মাছ থাকবে কিনা সেটা নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল চাঁদপুরে গিয়ে ইলিশ মাছ দেখতে পারবো কি পারবো না সেটা মুহূর্তের মধ্যেই ভুলে গিয়েছিলাম নদীর দুপাশের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে নদীর দুপাশের সৌন্দর্য দেখতে থাকুন আর জেনে নিন চাঁদপুর নিয়ে কিছু তথ্য চাঁদপুর পদ্মা ও মেঘনা নদীর সংযোগ স্থলের নিকটে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত চাঁদপুরের উপর দিয়ে দেশের নব্বই ভাগ নদ নদীর পানি বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয় ফলে মেঘনা মোহনা বর্ষার এই সময়টাতে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর কারো কারো মতে এই স্থানটি আফ্রিকার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বর্ষায় 
প্রতি সেকেন্ডে এখানে বর্তমানে পানির তীব্রতা পনেরো থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত এখন আপনাদের ইগল তিন লঞ্চের ভিতরটা একটু ঘুরে দেখাবো আমি ট্রাভেলিং রিলেটেড ভিডিও তৈরি করি এবং সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে আমি অনেক খুশি হই নদী থেকে ডলারে বাদি ওঠানোর দৃশ্য মালবাহী জাহাজ নদীর পাশের সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখে এক কথায় অসাধারণ ভালো লেগেছে আমার চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালে পৌঁছানোর দশ থেকে বিশ মিনিট আগে আমরা লঞ্চের টিকিট কেটে নিলাম বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী টিকিটের প্রাইস বিভিন্ন রকম যেহেতু আমাদের ভ্রমণের সাথে নদীর সুন্দর উপভোগ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য তাই কেবিন বা এসি সিটে বসে থাকার মতো টিকিট না কিনে একশো নব্বই টাকা দিয়ে নর্মাল সিটের টিকিট কিনেছি এবার চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালে নামার পালা টার্মিনালে নামতেই দেখলাম জেলেরা তাদের ছোট ছোট নৌকা নিয়ে ইলিশ মাছ বিক্রি করছে জেলেদের সাথে ইলিশ মাছ নিয়ে দামাদামি করলাম এবং বুঝতে পারলাম এখান থেকে ও দেখে শুনে ইলিশ মাছ কেনা যেতে পারে তবে আমাদের মূল আকর্ষণ চাঁদপুরের মেইন ইলিশ মাছের বাজার চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালের পাশে খাবারের হোটেল রয়েছে চাইলে এখান থেকে লাঞ্চ করে নিতে পারেন এখান থেকে একটি রিক্সা নিয়ে চললাম চাঁদপুর মেইন ইলিশ মাছের বাজারে আমাদের কাছে রিক্সা ভাড়া নিয়েছিল তিরিশ টাকা রিক্সা থেকে নামলেই দেখতে পারবেন চাঁদপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র মাছের বাজারে ঢুকতেই দেখলাম মাছ কেনা বেচায় ব্যস্ত সকলেই ভেবেছিলাম দেরি করে চাঁদপুরে আসার কারণে হয়তো ইলিশের দেখা মিলবে না সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখানে মাছ কেনা বেচায় ব্যস্ত থাকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা এবার পুরো মাছের বাজারটা ঘুরে দেখব এবং ওজন অনুযায়ী কোন মাছের কত দাম তা আপনাদের জানিয়ে দেব আমি এই বাজারে নয়শো গ্রাম থেকে দুই কেজি প্লাস ওজনের ইলিশ মাছ বেশি দেখতে পেলাম নয়শো গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছের দাম চেয়েছে এগারোশো টাকা এক কেজি ওজনের ইলিশ মাছের দাম চেয়েছে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা এক কেজি চারশো গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছের দাম চেয়েছে ষোলোশো টাকা এক কেজি আটশো গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছের দাম চেয়েছে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা দুই কেজি চারশো গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছের দাম চেয়েছে বাইশশো পঞ্চাশ টাকা তবে যে দাম চেয়েছে এই দাম অনুযায়ী আপনি দামাদামি করতে পারবেন
ইলিশ মাছ দেখতে থাকুন আর জেনে নিন আজকের কুইজ ইলিশের বাড়ি কোন জেলাকে বলা হয় অপশন এ ভোলা অপশন বি বরিশাল অপশন সি চাঁদপুর অপশন ডি রাজবাড়ি সঠিক উত্তর কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে হবে সঠিক উত্তর থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে ট্রাভেল বোল্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে গিফট সেন্ড করা হবে এ বিষয়ে বিস্তারিত এই ভিডিও ডিসক্রিপশন অথবা ফেসবুক পেজ ভিজিট করলে জানতে পারবেন তবে এখান থেকে মাছ কেনার আগে অবশ্যই দামাতে দি করে মাছ কিনবেন যারা মাছ সংরক্ষণ করে বাসায় নিয়ে আসতে চান তাদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে মাছের ওজন অনুযায়ী একশো টাকা থেকে চারশো টাকার মধ্যেই মাছ বরফ দিয়ে প্যাকেট করে নিয়ে আসতে পারবেন মাছের বাজারের পাশে রয়েছে খাবারের হোটেল চাইলে এখান থেকে মাছ কিনে এই সমস্ত দোকানে এনে কেটে ভেজে খেতে পারবেন মাছ কাটা এবং ভেজে দেওয়ার জন্য দোকানদারকে কিছু টাকা এক্সট্রা পে করতে হবে যেহেতু আমরা দুই বন্ধু ছিলাম তাই এখান থেকে আমরা একশো টাকা দরে পার পিস ইলিশ মাছের টুকরো কিনে খাওয়া শুরু করলাম সাথে ছিল ইলিশ মাছের লেস ভর্তা খাবার শেষ করে হোটেল দোকানদারের কাছ থেকে জানতে পারলাম সাতটার সময় চাঁদপুর থেকে একটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় যেহেতু আমরা লঞ্চটি মিস করেছি সেহেতু আমরা চিন্তা করলাম চাঁদপুরের বাবুরহাট বাজার থেকে বাস অথবা হাইসে করে আমরা ঢাকা ব্যাক করব এরকম হাইসে করে চাঁদপুর থেকে ঢাকার এয়ারপোর্ট পর্যন্ত জনপতি ভাড়া পাঁচশো টাকা আজকের মতো এখানেই বিদায় আমার ভিডিওতে কোনো ভুল থাকলে আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও